ব্যারাসেশে নতুন একটি পর্বে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ ত্রয়ী আছি আপনাদের সাথে আশা করছি সবাই ভালো আছেন আর আজও আমার সাথে আছেন অতিথি একজন না দুজন চলে এলাম অতিথি পর্বে দর্শক আজ আমার সাথে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন যেমনটি বলেছি দুজন তাদের মধ্যে একজন হলেন নাট্যকার এবং নাট্য নির্মাতা মাবরু রশিদ বান্না এবং অপরজন হচ্ছেন অভিনেত্রী তাসনুপাতিশা কথা বলবো তাদের সাথে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো কেমন আছেন দুজনকে অনেক স্বাগতম বেলাশেষেতে হ্যাঁ थैंक यू বেলাশেষেকে ধন্যবাদ আর এসটিভিকে ধন্যবাদ ঢাকার জন্য বানু ভাই ব্যাক বেঞ্চার্স ইয়াপ এটিনে কথা বলবো শুরুতে দুজনেই একজন ব্যাক বেঞ্চার্সের স্বয়ং পরিচালক আমার সাথে বসে আছেন অপরজন অভিনেত্রী তো ব্যাক বেঞ্চার্সদের যদি কথা শুরু না করি তাহলে একটু অন্যায় হয়ে যাবে ব্যাক বেঞ্চার্সই আসলে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ব্যাক বেঞ্চার্স হচ্ছে ব্যাক বেঞ্চে যারা বসে ক্লাসের তাদেরকে নিয়ে আসলে স্টোরি এটা অনেকটা সিম্বলিক ও কিছু কিছু ক্যারেক্টারের ক্ষেত্রে যে আমরা ধরে নিই যে ব্যাক বেঞ্চার্স যারা বসে তারা আসলে পড়াশোনায় ফাঁকিবাজ হুম ঠিক আছে সব ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্ট ছেলে মেয়েগুলো এখানে বসে এই প্রচলিত ধারণা তো আছেই যে এই ক্যারেক্টারগুলো তো থাকবেই আবার ব্যাক বেঞ্চে শুধু খারাপ ছেলেগুলোই বসে বা খারাপ মেয়েগুলোই বসে যারা স্টুডেন্ট খারাপগুলোই বসে নাকি ভালো স্টুডেন্টরাও বসে সেই গল্পটা আমরা বলছি কারণ অনেক ব্যাক বেঞ্চার্স আছে যে আমি জানি যে যার হয়তো পৃথিবীতে অনেক বড় বড় চেঞ্জ মেকিং ডিসিশনে যারা চলে আসছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে ওই 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 ব্যাক বেঞ্চার্সগুলোকে নিয়ে আসলে স্টোরি যে আমাদের গল্পে ব্যাক বেঞ্চার্সদের ওই অনেকগুলি ক্যারেক্টার আছে ছোট 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 অনেকগুলো ক্যারেক্টার তাদেরকে নিয়ে নিয়ে গুচ্ছ হবে একটা স্টোরি আচ্ছা তাদের মধ্যে তিশা আপনার একটি চরিত্র আছে সেই চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাই আমার চরিত্রটি খুবই মজার আচ্ছা খুবই মজার যেমনটা বান্না ভাই চিন্তা করেছেন আমি চেষ্টা করেছি সেভাবে আমার চরিত্রটি প্লে করার জন্য আর অন্য কতটুকু পেরেছে সেটা বান্না ভাই বলতে পারবে বাট খুবই মজা আমি হলাম একটু শান্তশিষ্ট ওরকম খুব বেশি মানে হইচই করি না একটু অনেক শান্তশিষ্ট এবং সেটা করে এত শান্তশিষ্ট যে ও শুধু গাল ওর বয়ফ্রেন্ড কে সকাল বিকাল ঝাড়ু পরে রাখে ও শান্তশিষ্ট শুধু বয়ফ্রেন্ডের সাথে কিন্তু আর কার আর কার সাথে না বয়ফ্রেন্ড কে ভীষণ মানে অত্যাচার করি এক রকম বলতে গেলে না সেটারও কারণ আছে কারণ বয়ফ্রেন্ড অনেক বেশি ঝগড়া করে অনেক মারামারি করে ঝগড়াঝাটি করে বাইরে অনেক গ্যাঞ্জাম করে বয়ফ্রেন্ডের নামটা বলো হ্যাঁ আমার বয়ফ্রেন্ডের নাম হচ্ছে ফয়সাল মানে ওরফে জো জোবান করছে ওটা আর জোবান খুব ভালো অ্যাক্টিং করে সেটা তো সবাই জানে এবং আমরা আমাদের কেমিস্ট্রিটা আই হোপ খুব জমছে আচ্ছা আই ডোন্ট নো একটু জানতে চাই প্রচারের ক্ষেত্রে যেহেতু এসটিভিতে সেটা প্রচার হচ্ছে এবং খুব বেশি ভালোভাবে গ্রহণ করেছে দর্শক তার চেয়ে বড় কথা ইউটিউবে যেহেতু এখন অনেক খুব ভালো অ্যামাউন্টের দর্শক আছে তো তারাও এটাকে খুব এনজয় করছে কেমন লাগে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইউথ জনার ফ্রিকশন যখন আমরা করি তখন আসলে ইউথ আসলে মোর ইউটিউব ওরিয়েন্টেড এটা টু বি ভেরি অনেস্ট কারণ সবার হাতে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল বা আইফোন অ্যাভেলেবেল আইওএস অ্যাভেলেবেল সো আর যেটা হয় সবাই আসলে ইউটিউব অ্যাপ অ্যাপসটা সবার মোবাইলেই আছে তো ইউটিউব আসলে মোর কাছাকাছি এখন ইউথটা আসলে ওখানেই যায় আসলে ফার্স্ট দেখা গেছে অনেকে টেলিভিশনে হয়তো মিস করছে দেখা গেছে ইউটিউবে দেখে ফেলছে যেটা হচ্ছে এই জন্য আমাদের রেসপন্সটা আসলে অনেক বেশি থাকে আর এইটা হচ্ছে ইউথ জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা এবং আমি এটাকে সাপোর্ট করি অ্যাজ আ সেকেন্ড মিডিয়াম যে হ্যাঁ টেলিভিশনের পরে আফটার অন এয়ারের পরে যে একটা হতেই পারে একটা আর্কাইভেশনের কিন্তু একটা আর্কাইভেশন একটা ব্যাপার আছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইটস 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 মানে ইটস ভালো তো খারাপ কি মন্দ কি ভালো কিন্তু যেটা একটা চ্যানেল যদি করে এটা যদি চ্যানেল এটা মোর এটাকে চ্যানেল যদি অর্গানাইজ করে করে চ্যানেল একটা ইউটিউবে চ্যানেল খুলে যে এস টিভি চ্যানেল যেটা ইউটিউব চ্যানেল এটা তাহলে প্লেলিস্ট থাকলো এক্স্যাক্টলি প্লেলিস্ট থাকলো যে এই সিরিয়ালের প্লেলিস্ট সবগুলো ইয়াগুলো আছে এটা এটা ভালো এটা এটা চ্যানেলের একটা চ্যানেলের পাবলিসিটিও হলো চ্যানেলের ইনকামও আসলে একটা সোর্স কিন্তু এটা ডেফিনেটলি এবং ভালো রকম একটা ইনকামের সোর্স কারণ আমি দেখেছি ব্যাক বেঞ্চার্সের টোটাল এখন পর্যন্ত প্রায় যতগুলো এপিসোড আছে এক দেড় লাখ দুই লাখ তিন লাখ করে এক একটা এপিসোডের ভিউজ মানে ইটস আ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি ইজ দেয়ার সো এই টাকাগুলো কিন্তু চ্যানেলও পেতে পারে যদি চ্যানেল এটা জিনিসটাকে অর্গানাইজ করতে পারে আসলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা দর্শকদের কাছ থেকে আপনি কেমন প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন ভীষণ ভীষণ ভালো প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি কারণ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে সেদিন আমি একটা শোরুমে গেলাম তো সেখানকার যে সেলস পয়টা ছিল সে আমাকে দেখে বলছে যে আপনাকে তো আমি ব্যাক বেঞ্চার্সে দেখেছি ব্যাক বেঞ্চার্স করছি এবং আমার মনে হয় নাটক 
কে নাটকের নাম দিয়ে কোন চরিত্রকে বা তার কাজকে চেনা এটা কিন্তু বর্তমানে অনেকটা হারিয়ে গেছিল আশা করছি এটা খুব তাড়াতাড়ি আবার ফেরত আসবে এটা আসলে আমি মনে করি একেবারেই হচ্ছে ব্যাপার হচ্ছে নাটকের মেকিংটা এবং গল্পের জায়গাটা যদি ঠিকঠাক থাকে মোটামুটি তাহলে দর্শক আসলে এক্সেপ্ট করবে যেভাবে হোক মানুষ দেখবে আর একটা এসিটিভি একদিক থেকে আগায় আছে এই জায়গাটা এসিটিভিকে একটা ক্রেডিট দিতে চাই ভালো রকম একটা ক্রেডিট দিতে চাই এসিটিভিকে সেটা হচ্ছে ইউথ বেস ড্রামা আমি আগে করেছি অন্য চ্যানেলও করেছি কিন্তু এসিটিভির একটা ভালো জিনিস হচ্ছে এসিটিভি জিনিসটাকে অনেকভাবে জিনিসটাকে প্রচার করছে কয়েকবার রিপিট টেলিকাস্ট আছে প্লাস ফ্রাইডে তো তারা এই পুরো এপিসোড তিনটা এপিসোড উইকের একসাথে অনে করে সো এইটা কিন্তু একটা বড় মানে ডিফারেন্ট একটা কাজ অন্য চ্যানেলগুলো যেটা হয়তো প্রচার জায়গা না এটা এটা করা ভীষণ দরকার রিপিট টেলিকাস্টটা ভীষণ প্রয়োজন কারণ মানুষ অনেক সময় যেই টাইমটায় টেলিকাস্ট হয় ওটা দেখতে পায় না সামহা মিস হয়ে যায় তো পরে কথা বলবো ব্যাকগ্রাউন্ডস নিয়ে অনেকগুলো গল্প জমে আছে ছোট্ট একটা বিরতি সময় হচ্ছে বিরতি টিনি डेफिनेटली দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আবারো ফিরতে সাথে দেব আজকের রতি সাথে তাদের আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই অ্যাটমসফিয়ারটা আসলে সবচেয়ে সবচেয়ে মজার কারণ এটা আসলে সবসময় এনার্জি দেয় যখন আপনি শুটিং এর মধ্যে থাকবেন এবং শুটিংটা হচ্ছে সত্যি কথা কিন্তু শুটিং কিন্তু খুব বোরিং একটা কাজ যদি আমরা যদিও এটা স্ক্রিনে দেখে খুব মজার কিন্তু যখন আপনি ইউথ থাকবে সাউন্ডেড কারণ ওরা দেখা গেছে সবসময় কোনো না কোনো একটা অ্যাক্টিভিটিস করতেছে যেটা হচ্ছে যেটা অনেক ফান দেখা গেছে একটা যেটা হয়তো কোন একটা সিন করছে যেটা খুব সিরিয়াস একটা সিন ইউথের আসলে মাথা সবসময় হয়তো এটা ঘুরে ঠিক আছে সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে ভালো জিনিসটা তার সময় একটা এমন একটা কথা বলো যেটা আসলে যাই না ডিলিট করে না দেখেছি যে অন্য একটা মিনিং হয়তো দাঁড়ায় আচ্ছা দেখা গেছে সিরিয়াস মোমেন্ট হেসে দিলাম বা ফান হয়ে গেল জিনিসটা আসলে পুরো সারাউন্ডিংসটা এরকম থাকে এনভায়রনমেন্টে এরকম থাকে দ্যাটস ওয়াই কাজটা করে আসলে মজা এনার্জিটা পাওয়া যায় তার সময় কেমন লাগে আমরা আসলে যখন আমি ব্যাকবেঞ্চার্স এর কথা বলতে পারি যে যখন ব্যাকবেঞ্চ শুটিং করি তখন আমার মনে হয় না আমি শুটিং করছি ফার্স্ট অফ অল আবার আমার কারণ যারা আমার কোয়ার্টিস্ট আছে যারা থাকে জবান থাকে বা আরো যারা থাকে গল্প করতে করতে ওরা হয়তো বা ভাইয়া রেডিরা ডাকছে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই প্রশ্নটা করা উচিত ইউটিউবারদেরকে নাটকে নেওয়া এবং তাদেরকে একটা ফ্লোর করে দেওয়া বা তাদের যেই প্রতিভাটা আছে সেটাকে প্রকাশিত করা একদম সবার কাছে জাতীয় টেলিভিশন গুলোর মাধ্যমে এই বুদ্ধিটা কেন মাথায় এলো বা দেখলামিন <laughs> 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 তামিম মানে ও এসে টিভির যে বাংলাদেশ আইডল করার পরে ওর একটা মোটামুটি জায়গা আছে তারপরে সে ইউটিউবার এক্সাক্টলি সো ইউটিউবার ওকে আমি দেখলাম যে ওর মধ্যে একটা একটা ডিফারেন্ট একটা হিডেন ট্যালেন্ট আছে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিং এর এটা আসলে প্রত্যেকের শামিমের ক্ষেত্রে আমি একই কথাই বলতে পারি শামিম একজন ইউটিউবার তো এদের ব্যাপার আবার এই দিকে শুধু ব্যাকবেঞ্চার্স থেকে শুধু ইউটিউবারদেরকে আমরা আনছি তা না কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে দেখা গেছে মিরাক্কেলের সজলও তো কাজ করছে সজল ফ্যান্টাস্টিক অভিনয় করে আমি যদি বলি যে অ্যাকর্ডিং অল মানে সবাইকে নিয়ে যদি আমি মাপি তাহলে আমাকে সজলকে একটা ভালো মার্ক দিতে হবে কেন সজল কিন্তু ডুইং ফ্যান্টাস্টিক কেন ওর গ্রুমিংটা আসলে ওই ইউটিউবারদের থেকে বেটার আমি ওটা আমার জায়গা থেকে বলছি আর কি কথাটা এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে একেবারে ইউটিউবার টার্গেট করে করা না জিনিসটা হচ্ছে যে আমি আসলে ভালো অভিনেতা খুঁজতে চাই আমার আমার জায়গাটা হচ্ছে যে আমি চাই হচ্ছে চ্যানেলকে যেহেতু নতুন ছেলে মেয়েই দিচ্ছি চ্যানেলও চাচ্ছে সাপোর্টটা দিচ্ছে চ্যান এসিটিভির জায়গা থেকে সো আমার 
টার্গেটটা থাকে যে ছেলেটা বা মেয়েটা যেই আসুক সে জন্য মোটামুটি ট্যালেন্টেড থাকে বাট সে এমন কিছু করে যে লং রানটা দৌড়াতে পারে বড় দুটো রেসে সে যেতে পারে দ্যাটস দা থিং আসলে এবং আমার কাছে মনে হয় যে ইয়ুথ নিয়ে বা ইয়াং যারা তাদের কিনে কাজ করার ক্ষেত্রে বর্তমানে যারা একদম টিভি দেখেই না বা দেখতে চায় না সেই দর্শকগুলোকে মনে হয় ধরা যায় খুব সহজ একেবারে একেবারে 100% डेफिनेटলি এত কথা যেহেতু বলছি ব্যাক বেঞ্চেস নিয়ে আমরা কিন্তু কিছু ফুটেজ দেখতে পারি দর্শকদের সাথে চলুন দেখে আসি দর্শক চলুন দেখে আসি राखो Pinchers rakho dene फटोशूट कर बर्तमान डेफिनेटलीफिकेंट क दर्शक <laughs> मानते <laughs> प्रेसारे 
definitely pressure tha ke. Ewa ami kakhon hi dabi korbo na ami extra person kaj bhalo kuri. Acha. Amar dosta kajer modde extra dosta kaj kakhon hi kono manushay bhalo hota parar. Hmm hmm hmm. Dosta kajer modde hoyto shatta kaj ba atta kaj bhalo korar chista korar jete parer. Hmm hmm. Jemi atta kaj duita jagat chamar khara hoye galu. Kintu kono hobe eta niche a person niye niche naam bona. Acha. Sheita shosho mai ami main thakar chista kori. Jemi kono hobe kono idea jodi ami dosta kaj kuri ba pachta kaj kuri. Hmm hmm. Ami chista kori chatta kaj bhalo dabar. Acha. Kaj hoyto hoye galu khara. Hoye galu. Kintu sheita kya ami kub bolo count kori na jee atta kaj. Chista kori hoy khara pata jono next year na hoy. Aboshay. That's the thing. Tisha. अनुप्रेरणा मानुष जीवन अनेक बड़ो एक जैगे जुड़े थके तीसार अनुप्रेरणा क्या अनुप्रेरणा आगे छो हमार हजबैंड अच्छा हमार हजबैंड मैं जो बोली फार्स्ट के पर्यत हजबैंड बस सपोर्ट कर इनशाला कर सो आमर माँ आमर फैमिली बाम आमर शोशुबारी फैमिली हम किसी शॉन सपोर्ट करे बाह अच्छा था बाने भाई उन्हें प्रेरणा अच्छा सिस्टर इंस्पिरेशन पे चाहे मर बाबा का स्टेज बाह एक होता है आमर जीवन में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है जेगा आमर बाबा आमर के जो सपोर्ट दिए थे एक उनपे जो दी जाती है दैट इज़ द बेस्ट आई मेकिंग एक कैसे आई मेकिंग एक कैसे ऑनिक गुलो फिल्म मेकर नाम बोलता होगा ताहोले आई मैं ऐसोले रिसेंटली किसी और जगह मारा गया से होते हैं अब्बास क्रिस्टमिस फर्स्ट साइंस फिक्शन टाइप रोमांटिक ड्रामा पोस्टम एलियन और उपार गोल्पो पोस्टम ऑन एयर गया चले सिटी में थे सो दैट इज माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क सो जाइए ना स्टीवन विस्पर होते ही पड़े फ्यूचर वन परसेंट जो दी कोट वाली थी तो ऑन एक बड़ो किचु आमर नशले ऑन एक ही बांग्लादेश जो दी बोली मुसलसल फॉर की कथा एवं आमर आमर गुरु आमी जाकर स्टेक आच्छी की थी एस्टेंसी कोड से इस तरह फॉर्म की कथा बा गॉड पर करते करते शोमा एक के बड़े शेष दिके बैक बेंचेस से जोन ऑने कोने शुभ कामना दो जोने चौलर पौधे जोन ऑने कोने शुभ कामना ऑने धनों बाद बैला शेष ताज पर जोन थैंक यू थ्रोई तो बैकबेंचेस से शुरू थे ये टाइम जोन कंटिन्यू करें ये दस शो करा किंतु एसटीवी के देखते चाहे शुरू तो था एसटीवी के ओने कौन एक धन्नो बाद और आम के इनवाइट कर जोनो ट्रू आपने क्यों ओने धन्नो बाद थैंक यू धन्नो बाद आपने तेरे काम देश शंके थाक पड़ जोनो बैकबेंचेस देखूँ भालो शंके थाकूँ भालो थाकूँ 